どうもミーツでございます、えー、今回は登録販売者試験第3章丸66一般用検査薬解説過去問っていうことについて動画を撮っていきますで僕のチャンネルなんですけどもまあこういうふうにね、えー、登録販売者にみんなで合格しましょうとかですね検証に当選しましたとか、えー、いろんなことは話していくんですけどもチャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますのでよかったらチェックしてみてくださいあとこのチャンネルはですね、えー、役立ったなとか、えー、なんか和むなとか、えー、そういうふうにね、えー、言ってもらえるようなチャンネルを目指してますので、えー、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、えー、それじゃあね、えー、話していくんですけどもまあね、えー、と長期的になるべく役立つ動画でえー、と直近だとですね、えー、令和2年のね、えー、10月22日の、えー、四国の方がね、えー、一番試験が近いと思うので、まあえー、10月もね、えーと、19から22まで連休があるのでですね、まあ、その間にちょっとね、あの集中してまたあのやるとかね、まあ、4章の方をちょっと考えてね、えー、やるとか、まあ、そういう形でね、えー、考えてますので、えー、よろしくお願いします。まあ、この辺もねあの、簡単な部分ではあるんですけども、え、2問出たりね。まあ、そういうのがあるんで、風邪薬とここを当てるとね、まあ、うまくいくと4点5点取れるっていう場合もあるんで、え、ちょっとね、え、大事なとこなんでしっかり解説していきます。でですね、ちょっとね、余談なんですけども、僕ですね、その、とあるね、あの、薬科大学のね、えっ、ー、と、教授の話をちょっと最近聞いてきてですね、あの、聖杯肺毒糖っていうね、これも知ってる方もいると思うんですけども、まあ、これね、日本ではこういう名前の漢方ってないんですよ。で、これはね、中国では、えもうね、新型コロナの治療に使ってるっていうことでですね、まあ、僕がちょっとあの解説したのだと、まあ、魔教漢石糖とかね、詳細古糖とか、まあ、そういうのをね、こういろいろなんていうのかな、ミックスしたような漢方っていうことでですね、え気になる方はね、これをちょっと検索していただくと、あのいろんな記事がね、出てきますので、ちょっと時間のある方はね、ちょっとあの参考になればと思います。で、あとですね、えっ、ー、と、まあ、一般用医薬品ではないんですけども、え日本ね、肺がん学会さんっていうところでですね、あの、インターネットでね、肺がんについての最新情報をね、出すと。そういうね、ちょっと情報もあって、僕もね、ちょっと申し込もうかなと思ってるのがあるんで、よかったらね、画面に出しておくので、え、興味のある方はチェックしてみてください。はい。じゃあやってきます。で、過去問とかでもですね、この今回解説するね、え、一般用検査薬で、そのカテゴリーの中でだけでね、え、出てる問題もあればですね、え、尿糖とかね、え、尿タンパク検査薬とか、え、妊娠検査薬とね、一緒になってこう出てる問題もあるんで、え、まずね、え、ちょっとごちゃごちゃになる可能性もあるんで、え、今回聞いた部分はね、えー、しっかりとちょっとあの記憶できるように、えー、よろしくお願いします。で、一般用検査薬とは、えー、もっぱらですね、えー、病気の診断に、えー、使われることが目的とされる医薬品のうちですね、えー、人体に、えー、直接使用されることのないものを、えー、体外、えー、診断用医薬品と言いますと。でですね、このね、えー、体外診断用医薬品の多くっていうのは、えー、医療用の検査薬なんですけどもだからまあドラッグストアとかじゃないっていうことですねえっ、ー、とね一般用検査薬に関しては、えー、薬局または、えー、医薬品のね、えー、販売業、えー、店舗販売業配置販売業において、えー、取り扱うことが、えー、認められていますということですねで、一般用検査薬はですね、まあ、比較的要するに気軽に手に入れられるものですね。これは、え一般の生活者がですねえ、正しく使って、え健康状態をねえ、きちっと把握してえ、速やかな受診につなげることで、えこのねえ、病気のえ早期発見をえするためのものですということですね。でね、えこれに関してはですね、この体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用についてっていうことでね
ちょっとまあ厚生労働省の通達が出てまして、まあ、あのこの青いところでね、えー、検索すると、えー、このね、えー、通達があのヒットしてきますので、まあ、興味のある方はですね、まあ、その気をつけてくださいとか、まあ、そういうような内容なんですけども、まあ、パラパラっとね、えー、と見ておくのもいいかなというふうには思いますね、えー、時間のない方はねあの試験終わってからでいいと思いますねそれでえ、検査に用いる検体っていうのはですね、まあどういうものを検査するかっていうと、え、尿とかね、え、糞便、鼻汁、唾液、まああと涙など、え、採取に関してですね、え、浸臭。で、浸臭っていうのは、え、採血や、え、戦死など、まあなんかね、これ戦死っていうのは、あの、注射っていうことで出てきてたんですけども、検索するとね、まあ注射。まあいずれにしてもね、このまあ、血を取ったりとか針を刺したりとかねこれのえないものであるということですねこれがね結構問題に出たりしてるのででですねこの検査項目っていうのはえ学術的な評価が確立しておりえ情報の提供によりえ結果に対する適切な対応ができるものであってえ健康状態を把握しえ受診につなげていけるものであると。まあ、気づいてですね、ただね、こういう、まあ、その血を取ったりとかね、まあ、針を、えー、刺したりとか、そういうものじゃなくてですね、まあ、あくまでも、その、まあ、学術的な評価がちゃんと確立しているものであって、まあ、それをきっかけとしてですね、えー、病院に行くということにね、えー、つなげると、まあ、そういうものですということですね。で、これはまあ、あの、わかるとは思うんですけども、なおですね、まあ、がんとかね、え、心筋梗塞とか、え、遺伝性の病気など、まあ、非常にね、え、重い病気の診断に、え、関係するものっていうのは、え、このね、え、一般用検査薬の、え、対象外だよと。まあ、当たり前の部分ですけどもね、え、ここも、え、試験にはちょっと出てますね。でですね、え、販売時の、え、留意点ですね。でね、えっ、ー、と、まあ、販売を行う際にはですね、このね、えー、各検査薬の、えー、一般用医薬品の、えー、分類による、えー、販売方法を、ねえー、行うとともに、えー、次の事項についてですね、えー、製品や、えー、添付文書などを用い、えー、購入者などが、えー、購入後も、えー、確認できるよう、えー、分かりやすく説明すると、まあ、ここの分類っていうのはね、えー、もう4章の,あの方もやってるとは思うんですけども、まあ、そのね、えー、用紙同医薬品なのか第一類ね、医薬品なのか、二類なのか、三類なのかとか、まあ、そういうような部分ですね。まあ、ちょっとね、まだやってないっていう方は、あと出てくるのでね、あのその時に見ればいいかなというふうに思いますね。で、またですね、相談に応じる体制を充実し、購入者などに問い合わせ先を周知するとともに、検査項目によってはですね、プライバシーに配慮した形で、製品の説明を行うことが望ましいと。まあ何かね、その自分の数値が悪いとかね、まあそういうことをやっぱり知られたくないっていうね、えー、方もいますから、まあ、その数値が悪いっていうことがね、そのまあ、あの病気だと、まあ、診断されることとまあね、あの、イコールだったりしますからね。で、これに関してもですね、えー、通達がちょっと出てまして、えー、一般用検査薬の、えー、販売時のね、えー、情報提供の充実についてっていうことでですね、え、厚生労働省からね、え、通知が、まあ、通達っていうか通知ですね、が出てますので、まあ、これは法律ではないけども、まあ、その、なんていうのかな、法律より、まあ、ちょっと下の、まあ、ものというようなね、え、位置づけですね。まあ、これもこの青いところをね、え、検索すると、え、出てきますのでね、まあ、気をつけてください。あの、きちっとやってくださいっていう内容なんですけども、え、時間のある方はですね、え、ちょっと、あの、見ておいてください。でね、この、一般用検査薬をですね、その販売するときに、えー、どういうふうにね、どの辺を気をつけるかっていうとですね、これね、えー、専門的診断に、えー、置き換わるものではないことを、えー、分かりやすくね、えー、説明すると。まあ、いわゆるね、その病院でやるあの検査とは違うよというようなイメージですね。で、まあ、あとはですね、えー、使い方とか、えー、保管上の、えー、注意についてですね、えー、分かりやすく説明すると。まあなんかね、まあ例えばその、あまり熱いところに置かないとかね、そのなんか直射日光を避けるとか、まあ劣化したりとかするとね、そういう感度にも多分影響が出るでしょうから、ま
、あとは、えー、いつね、えっ、ー、と、えー、採取するのか、まあ、その時間とですね、えー、その意義っていうのを、えー、分かりやすくね、説明すると。まあ、食前なのか、食後なのかとかね、まあ、そういうような、まあ、あと朝起きたらとか寝る前とかね、まあ、そういうようなイメージですかね。あとは、妨害物質及び、えー、検査結果に与える影響を、えー、分かりやすく、えー、説明すると。まあ、これもだから、まあ、例えばね、その、食事をした、あの、食事をすると影響が出ちゃうとかね、お酒を飲むと、まあ影響が出るとか、まあそういうようなイメージですね。まああとは、えー、検査薬の性能について、えー、わかりやすく説明すると。まあ 100% ではないよとか、まあそういうような、あの、ことでしょうね。でですね、えー、検査結果の判定について、えー、わかりやすく説明すると。まあこういうふうになったらね、あの、基本的にまあこういう疑いがあるよとかね、まあ、こういうような結果が出たら、あの、病院に行った方がいいよとか。まあ、あとはね、結果に関わらず心配な場合は、やっぱり病院にというような感じですね。まあ、それがこの7につながってるんだと思いますけども、えー、適切なね、えー、受診鑑賞を行うと。まあ、病院に行ってくださいということですね、心配な場合。えー、特にですね、えー、医療機関をね、えー、受診中の場合っていうのは、あの、やめないでですね、えー、そのままね、えー、通院治療をえー、続けてくださいというふうにね、えー、説明すると。まあ、あとね、えっ、ー、と、他の、えー、まあ、相談というかね、えー、疑問点があったら、えー、積極的に応じることと。まあ、この辺もね、ちょっと出たりしてるんですよ、試験に。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどもね。まあ、あと、えー、ここはですね、非常にもう大事なところでですね、まあ、これもわかるとは思うんですけども、まあ、若干ちょっとね、ややこしい部分もあるんで、まあ、これは検出感度、え、議員制、議用制っていうところなんですけども、え、検査薬はですね、この対象とするね、え、生体物質を、え、特異的にね、まあなんかここが変だなというふうにね、え、検出するように、え、設計されていますと。まあだから今で言ったら、まあ PCR 検査とか、まあそういうようなね、まあ検査のイメージですよね。しかしですね、え、検体中の、え、対象物質の濃度がですね、え極めて低い場合には、え検出反応が起こらずにですねえ、陰性の結果が出ると。まあだから、あの異常なしですみたいなイメージですね。その低いからね。若干は、そのね、物質があるんだけど、低すぎるがゆえにないですと、問題ないですということがね、え出ちゃうと。でですね、え検出反応が起こるための、最低限の濃度をですね、検出感度、または検出限界という、まあ、この検出限界だとね、なんか、ここの赤字とちょっとね、あのリンクしますけども、まあ、検出感度、または検出限界っていうのは、このね、最低限の濃度、これが足してないとですね、検出反応が起こらない、まあ、ギリギリのラインということでね、ちょっと言葉も覚えておいてください。でですね、この検体中に、まあ人間なら人間でもいいんですけども、えー、存在しているにもかかわらずですね、その濃度がね、えー、検出感度以下であったり、えー、検出反応をね、えー、妨害する、えー、他の物質の影響などによって、えー、検出結果がですね、えー、陰性となった場合を、えー、偽陰性というと。まあ、これはわかるとは思うんですけどもね、そのコロナのあのことで散々ね、えー、聞いてるんで、まあ、疑う陰性なんで、まあ、文字からしてもね、まあ、本当は陰性じゃないんだけど、陰性で出ちゃってるというふうに考えるとですね、まあ、それはなんでなのかっていうと、えー、濃度がね、非常に低いとか、えー、邪魔してる物質があると。だから、その、なんていうのかな、本当はあるんだけども、えっ、ー、と、偽物の陰性。偽物のないが出てるというようなね、イメージですね。でですね、えー、と逆に、えー、検体中にね、えー、存在していないにもかかわらず、ないのにですね、えー、検査対象外の物質と、自分がね、あの、検査しようと思ってない、まあ、お医者さんがね、えー、検査しようと思ってない物質をですね、えー、非特異的な反応が起こってですね、えー、検査結果が、えー、陽性となった場合を、えー、偽陽性というということでですね。まあこれはですね、まあ要するに
、陽性を疑うっていうことなんでね、あの、本当は、陽性じゃないのにですね、え、陽性になっちゃってるというようなね、あの、偽物の丸なんで、え、本当は罰ということですね。まあ、だからですね、この、なんていうのかな、その、まあ、イレギュラーなね、え、部分がちょっとあってですね、まあこういうことが、え、起こる場合がちょっとあるというような感じですね。で、生体から、え、採出された検体にはですね、え、予期しない妨害物質や、え、化学構造がよく似た物質が混在することがあり、だからまあ PCR 検査もね、え、100% じゃないっても言ってますよね。え、いかなるね、え、検査薬においても、だからまあこれを考えるとね、置き換えるとまあ PCR 検査もっていうことなんでしょうね、やっぱりね。え、偽陰性、偽陽性を、え、完全に排除することは困難であると。まあこれもね、もう分かってるとは思うんですけども、え、試験には、あの、結構出てますね。まあこの辺がね、えっ、ー、と若干注意でですね、このね、え、一般に検出感度をね、A 便にしようとするとですね、え非特異的な反応がえ起こりやすくなり、え偽陽性を生じる可能性が高くなるということでですね。まあだから、そのね、ものすごく、まあ、その感度を良くしようと思ってですね、まあその敏感にすると。そうするとですね、このね、まあ特異的、まあその特別ね、その目立つ変化だけじゃなくてですね、まあ目立たない部分も、まあ引っ掛けちゃうと。まあそういうことによってですね、陽性じゃないのに偽陽性ですね。その本当は、え、罰なのに陽性だというふうにね、え、なっちゃうということが、え、あると。まあ高くなるということですね。検出感度をね、え、より鋭敏にしちゃうと、すごくね、だからまあ人間で言ったらね、ものすごく敏感な人、いろんなことに繊細な人だとですね、いいことだけじゃなくて、悪いことにも反応しちゃったりするじゃないですか。まあ、そういうようなイメージですね。またね、このね、えっ、ー、と、偽陽性を、えー、生じることを避けるため、えー、得意性をね、えー、高めると、えー、検出感度が、えー、鈍くなってしまうということでですね、そのまあ、あんまりね、このピンポイントでだけやっちゃうとですね、えー、逆に、えー、まあ、検出感度自体が鈍くなるということでですね、まあこれもちょっとね、えー、ややこしい部分ではあるんですけども、まあ片方だけね、えー、ちょっとあの覚えておくといいのかなと。まあだから、そのね、すごくこう、鋭くね、えー、敏感にしようとするとですね、違うものまでちょっと引っ掛けちゃって、えー、偽物の妖精になっちゃうというね、えー、片方を覚えておけば、えー、あの混乱しにくいのかなというふうには思いますね。えー、それじゃあね、えー、過去問をやっていきます。お疲れ様でした。はい。じゃあ過去問やっていきます。で、これはですね、えー、令和2年の宮城県の問題なんですけども、まあまだね、えー、正式な回答は出てないんですけども、まあさすがにこのぐらいの問題だったらね、えー、僕がやっても大丈夫なんで、えー、ちょっとやっていきますけどもね。えー、正しい組み合わせ、どれだ問題ですね。えー、検査に用いる検体は、え、尿糞、え、糞便。まあ、この辺ですね。に対してですね、え、侵襲のない、え、ものであるということなんですけども、え、これはね、え、丸でしたよね。まあ、これもね、結構出るんですよ。この、あるものでも大丈夫みたいな問題が出るんで、え、これはちょっとね、え、チェックですね。え、一般の生活者が正しく用いて、え、健康状態を把握し、え、速やかな受診につなげることで、え、疾病を、え、早期発見するためのものであると。これはどうでしたかね。これは丸ですよね。でね、え、検体中に、え、検査、検査対象物質が存在していないにもかかわらず、え、検査対象外の物質と、え、非特異的な反応が起こって、え、検査結果が陽性となった場合を、え、偽陽性というと。これはどうですかね。まあ結局ね、まあ存在していないにもかかわらず、えー、検査結果が陽性になったっていうことなんで、えー、偽物の陽性ですよね。だから偽陽性ということですね。これは大丈夫ですね。
。まあね、その、ないのにあるって出ちゃったのが、偽陰性ってやつですよね。偽物の罰だから偽陰性。偽物のあるだから偽陽性ってことですよね。で、最後はですね、えー、正しい方法で検体を採取し、えー、一般用検査薬を正しく使用すれば、えー、偽陰性、偽陽性を、えー、完全に排除することができると。まあこれはもうね、罰ということなんで、まあね、こういう問題が出るんですけども、若干たまにね、悩むのも出たりするんで、あとね、もうちょっとやっていきます。回答は5番でね、間違いないだろうということですね。はい、じゃあもう一問やっていきます。で、これはですね、令和元年のね、関西広域の問題なんですけども、一般用検査薬を販売する際ね、説明内容として、えー、必ずしも必要でないものを一つ選べということですね。で、えー、検査薬が製品化されるまでの、えー、学術的論争。これは1ですね。2が、えー、検査薬の使い方や、えー、保管上の注意。えー、3がですね、えー、検査を妨害する物質及び、えー、それが検査結果に与える影響。4、えー、検体の、えー、採取時間とその意義。5、えー、検査結果の判定。これはどうですかねこれはですね、えー、答えがですね、1番なんですよ、これ。でね、まあちょっとね、こっちにちょっと行きますか。まあだからですね、まあな、あの、一応説明しましたけども、まあもう一回ね、流れをちょっと1話押さえておくといいですね。専門的診断じゃないよと。あとはね、使い方とか、えー、保管上の注意。まああとは、えー、いつね、えー、取るか。あの、検体をね。まあ、あとは、なんでその時間が大切か。あとはですね、あの、妨害物質ね。それが、え、どういうふうにね、え、妨害して、あの、どういう影響があるかと。まあ、あとは、え、検査薬の性能について。あとは、検査結果の判定について、え、わかりやすく説明する。まあ、あとは、え、病院へのね、え、受診監視を行う。まあ、あとは、え、質問に応じることと。まあね、この8番について問われた場合もね、あの、質問には応じないでね、とにかく病院にもう行けと、一切応じないみたいな、まあないとは思いますけども、まあそういうね、8も一応入ってるというのはね、えー、ちょっとチェックしてもらってもいいのかなというような感じですね。1っていうことですね。はい、じゃあもう1問やっていきます。ちょっと曲がってるかな。えー、令和元年のですね、えっ、ー、と、九州ですね。え、福岡をやっていくんですけども、まあこれね、もう A は、あのー、さっきやったからもうわかりますよね。だから同じ問題が、えー、結構出てるなということでね、えー、ちょっと理解してほしいんですけども、で、A がですね、えー、もっぱら、えー、疾病の診断に使用されることが、えー、目的とされる医薬品のうち、えー、人体に直接使用されるものを、えー、体外診断用医薬品という、ということなんですけども、えー、これはどうかわかりますかねまあね、あの、人体に直接使用されることのないものっていうのは、まあ、体外と。これね、あの、直接使用されないから、使用されるもののね、えー、外だというのをね、えー、ちょっとチェックして、えっ、ー、と、まあ、直接ね、えー、使用されるものを、えっ、ー、と、体外診断用医薬品なんでですね、これは、あの、使用されることのないものが体外診断なんで、えー、これはね、えー、罰ということですよね。で、まあ、これももうわかると思うんですけども、まあ、今はですね、まあ、重大な、えー、疾病の診断にも使用されるってなってますけども、えー、これは罰でしたよね。で、うがですね、えー、検体中に、えー、対象物質が存在しているにもかかわらず、え、検出反応が起こらなかった場合を、え、偽陽性と言うということなんですけども、え、これはわかりますかね要するにね、え、検出反応が起こらなかったっていうことは、陰性っていうことですよね、ここで。陰性。要するに、あるんだけど陰性って出ちゃったっていうことはですね、あの、要するに陰性っていうのは、ここにね、陽性って入んないですから、偽陰性ですよね。偽物の陰性っていうのは、存在しているにもかかわらず、あるのに、偽物が出ちゃったっていうことなんで、これは偽陽性じゃなくて、偽陰性っていうことなんで
、えー、と、罰が3つでですね、A 丸が最後なんで、A5 番が正しいということですね。はい、じゃあもう一問やっていきます。えー、平成30年度の、えー、京都、えー、近畿ですね。問題なんですけども、まあ、これちょっとね、えー、画面の都合があるんで、ちょっと順位不動、あの、順不動でいきますけども、えー、一般用検査薬は、えー、薬局においてのみ、えー、取り扱うことが認められていると、あるんですけども、えー、これはどうだったかって言いますとね、えー、薬局または、えー、医薬品の販売業、えー、店舗販売業、まあ、ドラッグストアとかですよね。まあ、あとは、えー、配置販売業、なんか、越中富山の薬売りとかね。まあ、そういうなんかこう、あの、置き箱みたいなね、えー、もので、こう、なんか家庭にね、あの、置いていくみたいな。において、えー、取り扱うことが認められているっていうことなんで、えー、薬局だけじゃないよっていうことなんで、えー、罰ということですね。えー、けん、あんとね、あじゃあこっちから行きましょうか。えっ、ー、と、悪性腫瘍の、えー、診断に関係するものは、えー、一般用検査薬の対象外であるが、あ、そうだなと思いますよね。えー、染色体異常など、えー、一部の、えー、遺伝性疾患については、えー、一般用検査薬の対象となっているとあるんですけども、えー、これはどうですかねちょっとスクロールしていきますか。まあね、若干ちょっとね、えー、こういう書き方をしてるとですね、えー、悩むね、えー、可能性もあるかもしれないですけども、えー、悪性腫瘍、えー、心筋梗塞や、えー、遺伝性疾患など、えー、重大な疾患の診断に関係するものは、えー、一般用、えー、検査薬の対象外ってあってですね、注意書きやなんかもないので、えー、これはね、えー、対象となっていないということですね。若干注意ですね。でこれはね、あの、検査結果に対しての問題なんですけども、えー、検査薬は、えー、対象とするね、えー、生体物質を、えー、特異的に、まあなんか変わってるぞっていうふうに、えー、検出するためにですね、え、結果が、え、陰性の場合っていうのはですね、え、検体中に、え、対象物質が、え、存在してないということを意味するということなんですけども、え、これはどうですかね。結果が陰性だったら、え、もうね、それは、え、対象物質がないんだということなんですけども、え、ちょっとね、これ販売時をさっき見たところなんでね、ちょっとスクロールしていきますね。あ、ここですね。でね、えっ、ー、と、まあ、あの、特異的にね、え、検出するように設計されているんですけども、まあ、濃度がね、え、極めて低い場合にはですね、えっ、ー、と、検出反応が起こらずに、え、陰性のね、え、結果が出ることがあると。まあね、え、こういうようなね、え、濃度がね、え、検出感度以下であったりとかですね、そういうね、え、妨害するような、え、物質の影響によってですね、え、本当は、陽性なんだけどね、え、偽物の陰性、え、偽陰性っていうのが出ることがあるので、え、いずれにしてもですね、ないからね、陰性って出たから絶対にないっていうことではないということですね。で、C ですね。え、偽陽性とは、まあ、偽物の陽性ですね。偽陽性とは、え、対象物質が、え、検体中に存在していないにもかかわらず、え、検査対、え、検査対象外の物質と、非特異的な反応が起こって、え、検査結果が陽性となった、え、場合を言うと。まあね、偽物の陽性だからですね、まあ、ないっていうことですよね、実際は。だから、え、対象物質がないにもかかわらず、えー、ということです。だから、これは丸ということですね。だから、C だけが丸ってなるとですね、えー、これは5番が正解ということですね。はい。じゃあ、ラストやっていきます。で、これはですね、平成29年度の宮城県、え、東北の問題なんですけども、え、正しい組み合わせ問題ですね。まあね、えっ、ー、と、じゃあまず上から見ていきますね。え、一般の生活者が、え、正しく用いてですね、え、原因となるね、え、疾患をちゃんと理解して把握して、え、一般用医薬品による、え、速やかな治療につなげることを、え、目的として用いられると。え、一般用検査薬の話ですね。え、これはどうですかね。これはですね、ちょっとスクロールしていくと、このね、一般用検査薬っていうのはですね、あの、状態をね、えっ、ー、と、きちっと把握して、えー、速やかな受診ね、えー、病院にね、えー、行くことにつなげるっていうものなので、えー、一般用医薬品でね、えー、速やかな治療ではないということですね。
、まあ、あとですね、まあ、これはもう、あの、何回も出てますね、B に関しては。だから、これはもう何回も出るっていうことですね。で、一般用、一般用検査薬の対象には、この辺ね、この辺はないですよね。えっとね、だから関係するものは含まれるっていうことから、含まれないっていうことですね。だから、この辺をね、ちょっとごちゃごちゃいじってきてもね、なんか遺伝性の病気で、えー、こういう検査なら OK みたいなことがあ,あ,のありましたけどもね、今日とかな。それはダメってことですね。あとこの一番下はね、えー、ちょっと次回解説するものなんですけども、えー、糖尿、えー、っとね、ごめんなさい、えー、尿糖値にね、えー、異常を生じる要因っていうのは、えー、一般にね、えー、高血糖と結びつけて、えー、捉えられることが多いが、えー、人生ね、えー、糖尿糖のように、えー、高血糖を伴わない場合もあると。これはね、ちょっとあの解説してないんですけど、これは丸なんですよ。だから、一気にね、ちょっと詰め込んじゃうと長くなっちゃうんでね、あの、極力ね、あの、説明したところで過去も当て込んでいって、そこをきちっとね、覚えてほしいっていうのがあるんで、だから、え、×丸、×丸っていうことでですね、え、×丸、×丸。1番が正解ということですね。えー、今回はね、え、ちょっとこんな感じになりますのでね、まあ、あの、難しいところではないんですけども、えー、しっかりとですね、あの、この検査のところね、えー、2問ぐらい出るときもあるんで、えー、ぜひですね、えー、頑張って、えー、やっていきましょう。えー、9月の連休はね、えー、僕もちょっと、えー、集中してね、えー、また、あの、説明するね、えー、こういうのもちょっと作っていきたいと思ってますので、えー、よろしくお願いします。えー、それじゃあ頑張っていきましょう。じゃあねー、また会いましょう。バイバーイ、頑張ってください。